相手の姿がなくなりました敵に囲まれたな行け战尽优势的时候，会站出去让你的狙击手当靶子吧？那好，既然你不愿意出来，我出去见你也是一样的。踊らなかったら反抗を諦めなさいいずれわかるだろう今までみんな命を懸けて戦ったのは
そんなに崇高ではないかもしれない魏国，我一直想和你当面做个了断。谢谢你给我这次机会。人头来祭奠他。以为你这样，我就不杀你了吗？
的长官告个别。汤某因军务在身，就不亲自送陈县长前往虎头山了，还请陈县长在汤某向周团长致歉。汤旅长何见之有？臣应该谢汤旅长相救之恩。陈县长客气了，我跟周团长是兄弟情深，每次想起周团长为国为民、忍辱负重，我就感慨万分。想我党国，有我等岳鹏举、王佐之才。一统天下，国泰民安。啊，唐某一时感慨，说多了，那就恕不远送。谢唐旅长。怎么样？快去快回。司令部来电话说，军统局嘉奖专员见了天，要亲临咱们警卫旅。嘉奖专员，一路上一定要保护好陈县长的安全。卑职从命，请旅座放心。走吧。贝国，三哥对不起你，没能把陈县长救回来。那陈姨，三哥，坐下聊。我们赶到朱下郡突击队驻地的时候。整个驻地已经被宪兵队层层包围了，而且驻地好像被攻击过，我们实在是没有机会行动。被攻击过？被谁攻击过？听县里的同志说，从驻地传出过猛烈的枪声。
有劳辛普兄了，冰泉兄言重了，兄长在前线奋勇杀敌，孙某只是跑跑腿而已。委员长和军政部已通令苏鲁战区对冰泉兄所属部队进行嘉奖，并所有官兵均官升一级。汤某一介武夫，守土抗倭，乃是汤某应尽之职责。汤某定不辜负委员长之鼓励，再接再厉。奋勇杀敌，辛普敬仰丙泉兄之豪迈，敬汤师长一杯。谢孙专员，谢吴科长，敬汤师长。听汤师长说，你是周卫国的弟弟。丙孙专员是，不必客气。我和你哥哥周卫国可是中央军校的同班同学。兄会，敬刘团长一杯。敬孙专员，敬吴科长，敬刘团长。吴科长如此年轻就堪当重任，前途定不可限量。来，这杯酒，敬吴科长。汤师长过奖了，天会不过是做了分内之事。天慧小姐过千了，谁不知道军统局乃是据我党国精英之地？这回啊，咱俩一起敬辛普兄和天慧小姐一杯，来。她就是小林惠子，是竹下郡的师妹。はじめましてどうぞよろしく。チェンがお世話になりました。ありがとうございます。私はただ先輩に頼まれてすべきことをしました。あなたの先生の話もあなたの行動も聞いています。聞きましたよ。知り合いだって。戦争が終わったら、今日とまで見送りますよ。ありがとう。蒋委员长特通令嘉奖，查苏鲁战区所属周卫国部队独立抗击数倍于己之敌，与敌大量杀伤后全身而退。经通令全军以示嘉奖。令周卫国身先士卒，忠勇奋发，授予三等宝鼎勋章一枚，擢升中将师长。其余所部官兵均官升一级，另奖银元一万元。拿上来。是，进来。行了，钱我就收了，这衣服我看算了吧，花儿不是。魏国。你是离开国军序列太久，生疏了。
这跟我生不生疏没关系。蒋委员长对我太不厚道了，给我弄这么大一官儿，又不给我部队分好，到时候我穿的跟你们一样，手底下没个兵。这事儿我不干。我是魏国。校长可是一直惦记着你这个学生啊。谢谢他老人家。我魏国兄弟志向远大，恐怕只有我汤某人能够理解。唐师长，知我者莫过于你呀、啊。不说了，不说了。报告，进。军统局密电。唐市长休息了吗？师座听说军统局有密电给您，恐有重要行动需要配合，此时正在办公室等您。您去通知天会，即刻到唐市长办公室。是。局组命我就地组建特别行动组，于五日内潜入伪满，查取关东军的兵力部署情报。潜入伪满地区，看来真的要大反攻了。此事为重要军事机密。苏军已决定出兵东北。为了配合苏军出兵东北，近日内会有若干个行动小组潜入东北，侦查关东军部署情况。说吧，需要我们怎么配合？我想请指挥老弟挑选六名精干军官，与我和天会组成特别行动组，前往东北。没问题，指挥。到。按孙长官的要求，即刻组建特别行动组。是。天会。即刻回电局座，我定于五日内率特别行动组潜入伪满。是。同志们，为了配合苏联红军进攻东北，特工部、特命令周卫国同志，从雪豹特战队中选出六名骨干，组成特别行动小组，近日。潜入东北地区，侦查关东军的兵力部署。这里面是行动方案和具体的联络方式，你带上。请上级处长放心，雪豹特战队保证完成任务。好。小鬼子后百废待兴，党国需要你这样的人才。需要我干什么呀？我周卫国自己都不知道，我除了打仗还能干什么？你以为日本人走了之后，这场战争就停止了吗？蒋委员长喜欢打仗，实事，都是实事所迫啊！你一个人的实事，需要生灵涂炭吗？我看你是真的被赤化了。只要没有战争，我周卫国涂成什么颜色？无所谓，跟你没法理论。保重吧，魏国。保重。再次拨布，瑞士政府转达之日本政府投降电文，关于日本政府八月十日。照会接受波斯坦宣言各项规定，以及关于美国贝尔纳斯国务卿八月十一日以中美英苏四国政府名义送至的附文，日本政府仅通知四国政府如下。
，关于日本接受波斯坦宣言的各项规定事宜，天皇陛下已颁布赦令。天皇陛下准备授权并保证日本政府及日本大本营，签订实行波斯坦宣言各项规定的必要条件。天皇陛下准备对日本所有海陆空军当局及在各地受其管辖的所有部队，停止积极行动，交出军械，并且准备颁发盟军统帅部执行上述命令所需的各种命令。穷叫什么呀？通知宣传，大家一起乐！小伙伴们，我们都是神枪手，每个子弹秀一个敌人。我们都是飞行军，哪怕那山高水又深，在那茂密的树林里。魏国，小鬼子他们投降了。嗯，你说过的，我说过什么呀？你忘了？那就是结婚吧。天木此次前来，是为和贵军商讨关于莱阳县城的交接事宜。交什么接啊？不是无条件投降吗？放下武器，打开城门，接受我们点烟。周团长，你要知道，莱阳县城还在我们手里。我们并没有投降，我们是皇军，必须听从天皇的命令。所以，我方指挥官。派我和你商讨。算了，你回去吧。我挺理解你们的心情的，真的。周团长，真是善替人意。我知道，要你们投降呢，你们肯定不服气。而我呢，对于没把你们杀干净这件事儿，也不是特别痛快。不如这样。咱们就当日本没投降过，你们天皇也没签过什么投降诏书，咱们接着打。你看，我的职位现在只是个团长，那是因为我战功不够。等我把你们都杀干净了，我战功就够了。到时候我升个旅长啊、师长啊，那都不是问题。而你们呢，死的像点样，也算是个武士的尊严。怎么样？这样对双方都有利。周团长。说笑了，帝国政府已经向盟国表达了和平的诚意，贵国政府作为盟国的一方，也表示接受这个诚意，所以我认为，没有必要再发生不愉快的事情。你这人怎么那么多废话呀？什么诚意不诚意的？投不投降不就一句话的事儿吗？不投降正好，我还正愁没那么多粮食养你们呢。回去告诉你们，禁卫文旅团长，还有所有的手下士兵。让他们洗干净自己脖子，看好了肩膀上扛的这颗脑袋，就说我周卫国随时都过来取。周团长，不要激动，我们还是可以商量的。没什么好商量，要么你们放下武器投降，要么咱们接着打，直到我周卫国把你们杀的一个都不剩。你也知道，我这人对于不主动放下武器的日本人从来都没什么好感。打下去的结果是什么？自己好好想想。转告你们禁卫文旅团长，如果他要投降，就在九月六日上午十一点之前，把白旗挂上莱阳城的东门，把城门打开，武装人员出城放下武器，武器堆在城墙外边。对于放下武器的人员，我们可以保证他的人身安全，甚至出于对军人这个职业的尊敬，我还可以让你们左级以上的军官保留随身携带的军刀。松口
，够狠啊，周卫国！日本人就一个特点，欺软怕硬。你要是不对他们狠点儿，他们真以为自己了不起。不过，你这话会不会太狠了？这样会不会刺激了小鬼子，逼他们铤而走险？我就是希望他们铤而走险啊！他不铤而走险，我哪有机会打他们呀？我告诉你啊，我们团的直属队，早几天就已经潜进莱阳城了。再配合莱阳的地下党武装，真打起来的时候，行，周卫国，够狠的。日本天皇，中山诏书。本人，金卫文少将，今代表华北方面军，驻莱阳，步兵独立旅团，向贵部投降。辛苦了，作为对手，我尊敬你。能够成为你的对手，是一种荣幸，可是，也是我最大的不幸。如果将来还可以重新选择，我希望还做周团长的对手。你以为你配吗？在你们日本人里边。只有一个人配做我的对手，这个人已经死了。你指的是竹下军大佐李觉，他应该受到尊敬。大佐，难道他死后没有被追授为少将吗？竹下军生前留下遗言，死后他拒绝被晋升少将。我接受你们的投降。嗨，但是有一句话必须要告诉你：作为一名军人，接受敌人的投降是一种荣誉；但是站在自己的国土上，接受侵略者的投降，这是我的耻辱。如果中日之间还有下一次战争，我一定会把战场放在日本。军区电令：周卫国同志率虎头山独立团，于六日之内开赴鲁中军区待命。莱阳县大队及地方武装整编为虎头山独立团。令：陈一同志，随队赴军区政治部报道。邱参谋长电话，领导，接到命令了吧？接到了。给你透露个消息，近期内你们独立旅团将随山东军区开赴东北，接受日军投降。真的？太好了。嘿嘿，给全团的同志们太好。是，咱们军区见。哥，当初九一八事变的时候。你能想到吗？有一天我们能亲自到东北，接受日本的投降。说实话，我还真没敢奢望自己能活着看到这一天。咱们多少同志都没等到这一天啊！是啊，他们虽然没看到这一天，但是为了这一天，他们已经付出一切了。作为一名军人，能够亲眼见证自己的祖国击败侵略者
，并作为胜利者接受侵略者的投降。我知足了。是啊，抗战胜利了，咱们的民族经历了太多的苦难，付出了太多的牺牲，但终于站起来了。大哥，文哥，小弟今日一走。又不知何时才能相见，智慧啊，咱们很快就能相见了。杜金杰波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。相逢一笑泯恩仇。真不跟我走吗？魏院长那么重视你，你别跟我说这些。你能留下来吗？战争已经结束了，我可能很快就会退役。我要回苏州，把我们的父亲和母亲合葬。我还要完成我的学业，还要去德国祭奠我的恩师。总之，作为军人的这位国，已经没有存在的意义了。那如果战争还不能结束呢？智慧啊，好自为之吧。日后如果战场相见，智慧绝不向兄长开一枪。你错了。之所以投笔从戎，并不只是成为一名军人，是为了和平。智慧谨记教诲，就此别过
一抹夕阳，思念也被带给远方。渴望的爱情藏在心底，背起行囊，远走四方。有些时候，你我一样。挣扎着寻找方向，渐渐触摸到世间冷暖，也不寻常，也不慌张。我想做人一定要坚强，我想人间盛开着善良。微笑面对忧伤。